C'est Noël, c'est la plus grande fête de l'année. On va réaliser notre célèbre bûche crème au beurre chocolat. Beaucoup de gens vous disent la crème au beurre c'est démodé, mais honnêtement, moi j'adore ça. Il y a énormément de gens qui veulent en manger. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais on va vous montrer comment la réaliser vous-même, en famille, pour vous régaler. Pour faire la bûche de Noël, on a besoin de pas mal d'ingrédients, mais vous allez voir, c'est des choses qui sont très simples, facilement trouvables dans le commerce. Des copeaux de chocolat, du beurre non fondu, du jaune d'œuf, du sucre, du lait, du blanc d'œuf, du sucre, du cacao. De la farine, du sucre, du jaune d'œuf, du beurre fondu et un petit sirop, un mélange d'eau et de sucre. Et on peut rajouter des parfums comme le kirsch. Première étape, très importante, on va faire le biscuit au chocolat. Première des choses, le blanc d'œuf dans le batteur. On a mis notre fouet, on va mélanger jusqu'à ce que ça durcisse bien. Quand les blancs sont bien montés, ils commencent à être, à être fermes, je rajoute la première partie du sucre. Et pendant que ça tourne, je vais mélanger mes jaunes d'œufs avec le sucre dans un petit cul de poule. Le sucre, mélange. Le cul de poule est assez grand mais parce qu'on va tout mélanger ensemble après. En vrai, si vous suivez bien les recettes, vous allez avoir un superbe résultat. Et c'est pas très compliqué, mais c'est un peu long. Prendre des bons ingrédients. Là, les blancs commencent à être durs, j'accélère un peu. On peut faire ça bien sûr à la main, hein, avec un fouet. Là, on est bon. Regardez, le meringue est bien ferme. C'est magnifique. On a ça. Je mélange ici. Regardez comme elle est belle. Vous mettez tout. On va mélanger maintenant délicatement. C'est bon, on dirait une meringue. J'adore, ça fait vraiment Noël. On a l'impression vraiment d'être dedans là. Là, je mélange tout doucement. Je vais aller chercher bien dans, les fonds, dans le fond. Une fois que votre mélange est bien fait, vos blancs d'œufs avec votre sucre et votre jaune avec votre sucre, on va commencer à reprendre la marise. Commencer avec le cacao. Ensuite, la farine. Et après, il nous reste le beurre qu'on va rajouter dans deux minutes, dès que c'est bien mélangé. Vous voyez, il faut vraiment qu'on ait du cacao partout. Sinon, le biscuit, il n'est pas bon. Il y aura des morceaux sans chocolat. Vous ne le secouez pas, hein, vous ne l'abîmez pas. Il ne faut pas que ça retombe. Si vous voulez avoir un beau biscuit, il faut vraiment que ça soit onctueux. Et maintenant, je vais mettre mon beurre. Regardez comme il est bien. Notre biscuit va être bon parce que notre préparation est belle. C'est bien mélangé. Il y a du chocolat partout. On a bien récupéré les jaunes d'œufs. On a bien récupéré le sucre. On a bien récupéré le cacao. On a bien récupéré la farine. C'est parfait. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez goûter. Très bon. On va préparer maintenant notre biscuit au chocolat. On va utiliser la plaque lèche frite qui va dans le four. Et je vais bien sûr étaler ça. Mais pas très épais, il ne faut pas que ce soit trop épais. Alors oui, ça a tendance à retomber assez vite. Donc il ne faut quand même pas trop tarder pour faire. Je vais en mettre partout, je vais étaler. Alors oui, j'étale bien. Et assez finement. Voilà, vous essayez de bien l'égaliser. Vous pouvez taper un peu pour que ça soit droit. Voilà, et ensuite, dans le four, 12 minutes, 160 degrés. Ça, c'est notre sirop qu'on a préparé, donc temps pour temps, eau et sucre. 200 g d'eau, 200 g de sucre. Nous, on a mis du kirsch dedans, un petit peu de kirsch, mais si vous n'aimez pas le kirsch, vous pouvez mettre du rhum. Si vous n'aimez pas le rhum, vous pouvez mettre de la vanille. Le sirop, il va permettre d'imbiber le biscuit qu'on vient de faire pour le rendre très moelleux, très bon. On va maintenant faire la crème au beurre et au préalable, j'ai fait fondre mon chocolat. C'est la partie la plus délicate mais la plus intéressante. 1. Ma casserole. Le lait dedans, on fait bouillir. Pendant ce temps-là, pendant que ça chauffe, je vais mélanger 
le sucre et le jaune d'œuf. On va mettre d'abord le jaune d'œuf, comme ça, ça va plus vite pour prendre. On va faire ça en deux étapes. Je vais mélanger. Tac. Je mélange bien. Je vais attendre que mon lait boue et je vais mélanger avec mon mélange jaune d'œuf et sucre. Quand on fait des très petites quantités, c'est moins facile quand même que quand il y a un peu plus de volume. Hein. Alors on n'allait pas trop bas dans les quantités. Parce que vous voyez, sinon on a du mal à mélanger. Le lait bout. Je vais mélanger ça directement. Je remets sur le feu. 86 degrés maintenant. Alors j'attends de bien mélanger tout. Pas qu'il y ait de granulés, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, il faut qu'il n'y ait rien du tout. Et là je prends le thermomètre et je surveille qu'on atteigne 86 degrés. C'est très très précis. Je suis à 48. 54 degrés. 70 degrés. 82. 86. Pour terminer notre opération crème au beurre, on a notre chocolat qui a fondu. Je l'en mets un tout petit peu sur le gaz pour qu'il soit semi-liquide. Et on va mélanger la crème avec le beurre et ensuite le chocolat et tout ça au batteur. On va les faire monter ensemble. Et je mets une partie du beurre ici. Je regarde si mon batteur est bien. Je vais mélanger l'ensemble dans le batteur. On mélange, on fait tourner, faites attention de ne pas en mettre partout. Une fois que votre appareil a bien pris, je vais rajouter le chocolat. Il est bien liquide, il est bien, il est beau. Je vais le faire couler là. Et tout doucement, ça va se mélanger. Et ça va faire notre crème au beurre au chocolat. C'est extraordinaire quand même la pâtisserie. On part de quelques ingrédients et on fait des choses sublimes. Notre crème au beurre est maintenant normalement terminée. Je l'arrête. On va regarder ce que ça donne. Regardez, on a une crème au beurre qui est à la fois ferme et étalable. Parce que c'est aussi important, ça ne veut pas que ce soit du béton. Voilà, je crois que c'est du bon travail qu'on a fait ensemble. Regardez, le sirop qu'on a préparé tout à l'heure. Alors, je vous ai dit, hein, sucre, eau, et nous, on a mis du kirsch. Je vais imbiber le biscuit. Vous pouvez l'imbiber généreusement. Il bon, ne faut pas le détremper non plus, mais vous voyez bien. Alors, les biscuits, de temps en temps, euh, ils ont tendance à casser un petit peu. Hein. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Notre crème au beurre, chocolat. Alors, on peut en mettre, mais vous voyez, il faut tout équilibrer. Hein. Le biscuit, la crème au beurre. Donc, ne vous mettez pas deux tonnes. Il faut qu'il y en ait partout, c'est tout. Allez, on va regarder ce que ça donne. Notre palette coudée et on étale la crème au beurre. Alors, regardez, vous pouvez tenir votre feuille, hein. plus facile. Alors, j'en ai presque mis beaucoup. C'est le voilà. Mais c'est pas grave, on peut en enlever. Alors, on en met partout, parce qu'il n'y a pas raison que les gens qui prennent les bords, ils n'ont pas de crème au beurre. Hein. C'est comme sur les pizzas, il faut vraiment mettre partout. Le biscuit, vous pouvez le bouger. Vous voyez, j'en ai un tout petit peu trop. Je l'enlève. Là, pareil. Allez, un petit coup au milieu. Et on va maintenant enrouler le biscuit. Alors, regardez, avec la feuille, je plie. Et j'enroule. Voilà. Je le resserre un tout petit peu avec les mains. Alors, si vous en mettez trop, elle bave. Parce que là, ça va tout petit peu. Je remets le rouleau au milieu. Quand vous êtes prêt, prenez votre couteau. Parce que là, on a soit une bûche pour, allez, on va dire, 8 ou 10 personnes pour les gourmands. Ou soit on fait des bûches de 4-6 personnes. Alors, ce que font souvent les pâtissiers, je vous donne une petite technique. Vous voyez la bûche parfaite. Biscuit, crème au beurre, biscuit, crème au beurre. Vous pouvez couper les petits rondins pour faire de la décoration, pour mettre dessus, pour faire 
comme les petits nœuds sur le bois. On ouvre la poche. On va mettre la crème au beurre dedans. C'est pour bien sûr décorer la bûche sur le dessus. Dans la poche, je fais couler la crème au beurre. Je la tourne pour que la crème au beurre descende. Ici, on va couper. Je n'ai pas mis de douille, mais ceux qui veulent le faire ou ceux qui ont des douilles, vous pouvez mettre une petite douille crantée pour la décoration. Mais nous, ne vous inquiétez pas, je vous montre une petite astuce avec une fourchette pour cranter la bûche pour qu'elle soit très belle. Allez, on va remettre de la crème au beurre partout. On fait vraiment ça artisanalement, mais c'est ça qui est sympathique. Je l'ai mis sur un petit plateau, comme ça c'est plus facile pour la tourner, pour travailler. Voilà. Et après, on peut, si on veut, décorer le pourtour ou alors mettre des petits embouts. On va commencer la décoration. Prenez la fourchette, passez dans l'eau chaude et vous commencez les zigzags. Et vous pouvez même aller de travers. Vous voyez, vous pouvez vous amuser un peu. Regardez, comme c'est joli. Et je règle en même temps tout pour que ça soit beau. Une fois que vous avez fait ça, prenez vos copeaux de chocolat. Vous pouvez être généreux. Hein. Après, on va mettre du sucre glace et c'est juste superbe. Alors, on a pris un petit tamis, un petit peu de sucre glace. Regardez, tapez légèrement. Voilà. Alors, normalement, on met les embouts là. Mais si vous n'avez pas d'embout, vous pouvez juste prendre une petite palette et mettre un peu de crème au beurre. C'est aussi joli. Ou alors, mettez décoration de Noël. Ça, on va terminer la bûche. C'est belle. Mettez quelques copeaux. sucre glace sur le côté regardez la jolie bûche de noël qu'on a c'est magnifique là vous mangez ça je vous souhaite vraiment un joyeux noël vous allez vous régaler alors il y a une partie décorée et une partie non décorée et si vous avez des petits sapins de noël des petits pères noël si vous êtes traditionnel ou des joyeux noël décoration là vous les mettez dessus je vous souhaite un très joyeux noël amusez vous profitez et mangez bien